Ja sam Milorad Roganović, novinar Obdašnjih. Ja sam Milanović Kosara, zvana Koka, penzioner. Tijena Mandić, doktor kliničke psihologije i profesor u penzijnosti. Tomo Longinović, ja sam profesor i pisac koji je odlučio da se vrati iz Amerike ovde u svoju domovinu. Ja li sam ovako iz Slopušina? Još uvek sam redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, šef grupe za nizozemske studije. Slobodenka Jovanović, inače sam ekonomista po profesiji. Zoran Mihajlović, muza, trenutno u penziji, inače se bavi s likarstvom. Zvanja Petrova, advokat u penziji. Vesna Habić, profesor, doktor na fakultetu za menadžment u sportu Alfa Univerziteta. Ja sam Vesna Roganović, novinar i prevodilac u penziji. Jedina smo zemlja koja je celu jednu kategoriju stanovništva, a to je milijon i osam stotina hiljada ljudi starih o 65 godina stavilo faktički u samicu. 24-očasovni policijski sat. To je urađeno što je najveći cinizam ne našom krivicom, da smo mi nosioci virusa, nego da bi se mi zaštitili. Dakle, za naše dobro. Ono što preporuče, kako bi rekli, struka, to mogu i da prihvatim, ali ne mogu da prihvatim mešanje svih drugih. Smatram da je ipak preterano. Vidim i u Hrvatskoj nije tako, nigde nije toliko baš preterano. Kod nas su baš preterali. Ne, ne znam stvarno kako ću sutra da se ponašam kad izađem na ulicu. Jako sam zadovoljna što su donete takve mere da nas zaštite na neki način. Pokljudi mi kao građani, sistem zdravstveni, lekari, svi bi pukli da smo mi ovakvi, većina nas koja živi u gradu ima nas jako puno prezionera, Svi izašli, to bi bilo strašno. Mi jesmo u suštini svi žrte korone. S druge strane, mislim da smo mi 65 plus isto tako dvostruke žrtve. Ne samo žrtve korone, nego i žrtve nekih veoma teških i ukorenjenih predrsuda kojih do sada nismo ni bili svesni. Odjednom uspostavljala na neka nova pravila gledanja na stare ljude. Pa najstrašnije od svega je to što verovatno nismo svesni posledica koje ćemo otkriti sami od sebi nešto kasnije, jer niko od nas ne zna kako utiču te iznenadne i vanredne situacije na nas same. Ja veoma razumem lekare, ja cenim nauku i medicinsku struku, ali ne znam da li je moralo ovako gomila predrasu da i diskriminacija prema ljudima koji imaju 65 godina. Ima ljudi preko 65 godina koji su sasvim vitalni, zdravi, sposobni da rade, kreativni, svesni, znači svesni opasnosti i imaju su dosta dobar imunni sistem prelizovacije. A kada je počela ova pandemija, Ja mislim da nema ko se nije uplašio. Starija lica oboljevaju češće od toga što je po meni sasvim ispravno da se oni zaštite na neki način. E sad, kako su te mere donešene, ja mislim da je to u skladu i da se time štite stariji ljudi. Mislim da je mera sama po sebi naravno bila vođena sigurno dobrim namerama, međutim način na koji je sprovedeno u delo je na neki način panična. Ona izaziva određenu dozu sigurno straha, izbazirana je na strahu. Trebalo je sigurno ostaviti barem svaki ili svaki drugi dan, dva do tri sata populacije da se kreće i šeta, jer naravno to umrtljavanje i sedenje u jednom prostoru uopšte nije dobro za zdravlje niti za imuni sistem. Mislim da Su te mere izolacije fizičke bile vrlo važne, to se pokazalo ne samo kod nas, nego i svim drugim zemljama, da ima smisla s obzirom na 
prirodu ovoga koronavirusa. Ovo je po meni je mera koja se graniči sa uvredom za mnoge. Ali očigledno ne za sve, jer rekla bih da ima jako mnogo ljudi koji vole da skinu teret odgovornosti sa sebe. Nažalost, iako ovakvih mera nema skoro nigde drugde, ipak i drugde ne dolaze do izražaja druga mišljenja osim onoga što je vlast proklamovala. Sloboda, mislim, nije fraza. To nije mogućnost da ja izađem napolje. Ne. To je mogućnost da ja odlučim da li hoću i kad hoću da izađem. Dakle, to je sloboda. To je građanska sloboda, to je na kraju kraju ljudska sloboda. Smeta mi što da smatraju za budale, što da smatraju za nedonošćac, što su podelili ljude u dve kategorije, pa nas milion i osam stotina hiljada smo kao neka vrsta gubavaca. Ja mislim kad korona prođe da ćemo mi nositi neke žute zelene trake da budemo i dalje obeleženi. To je možda najbolja ilustracija tog stereotipa po kome smo mi svedeni na neka pasivna bića koja su nemočna, koja su bolesna i koju treba staviti pod neko starateljstvo. Ljudi koji imaju 65 godina, kada im se kaže da ne izlaze iz kuće jer je to jako opasno, oni to strašno ozbiljno shvataju. To je kategorija najposlušnijih ljudi u ovoj zemlji. Svi oni koji vole život, kakav god on bio, sigurno pristaju na soluciju da budu mesec dana tako zatvoreni, a s druge strane, kažem to... To je skoro nehumano na taj način. I kako niko ništa ne zna o virusu, više nismo ni sigurni da li to baš tako mora da bude. Počelo je pričom o virusu koji je najsmešniji virus na svetu, gde i komarci ubijaju više ljudi nego što taj virus može da našteti. To su priče prvi tri četiri dana. Da bi došlo do toga da je to sada najstravičniji virus koji se pamti i da će se istorija deliti pre i posle toga virusa. Ajde. A još ova šetnja po sat jedan. Pa to je strašno. Slike iz Banovog brda te šetnje. Pa to je, sačuvaj Bože, kao u zatvoru ono kada te pusta u krug. Jadni ljudi. Pa ne, pa nisam tjela, ja do sad nijedan put nisam izašla za ovu šetnju i neću disaći. To je strašno. To je toliko jadno i bedno, čemerno. To je uvreda. Ništa drugo nego uvreda. Tamo mi sedimo sa nanogicom u kući. Jeste to mukotrpno da ljudi sede po kućama. Međutim, eto, koliko je to prošlo mesec i po dana, nekako smo sve izražali kao što smo sve izražali. Ovo sada polako prestaje. Trebalo bi sada malo labaviti, pustiti ljude da malo šetaju, jer svi ti stari ljudi koji su bili najdisciplinovani i shvatili da moraju da se čuvaju. A što manje slobode, to ćemo postati sve više agresivni i putovni u odnosu na autoritet. Između ljudi se pojavio jedan nevidljivi neprijatelj u koga je moguće projektovati i krivicu, i odgovornost, i razloge za maltretiranje, i što god očiš. Jer to nisam ja, to je virus. Ja ovo uopšte ne gledam politički. Ovde u suštini treba slušati lekari. Jer stvarno im treba verovati. Ipak nije njima lako bilo u početku gde je skoro ništa nismo ni bili pripremljeni za take stvari kao što je u svetu, ali opet izguralo se. A istruka je umanula što se istruke tiče i oni su umanuli sa svojim prvo put može da se putuje i najsmešni virus i tako dalje, pa posle nam pritegnu po pet dana nas držao u apsami. Sve to radi politika. Da nije politika da je struka, ja mislim da bi bilo drugačije. 
ti doktori koji za koje kažu da su vrhunski, ja u to ne sumnjam, ako kažu ja ne znam, ali ne sumnjam, ali ne rade po svom, za mene nisu vrhunski, čim ne rade iz svog mozga nego tuđeg. To za mene već nije u redu. To kako je počelo se piše i priča o penzionerima, a sve od toga da su presrećni i dobili pakete, sve se to nekako čita drugačije, mislim. U kom je to društvo živimo kad ima toliko siromešnih penzionera, toliko penzionera koji jedva preživljavaju, koji su možda u nekim malim sobama zatvoreni i ovo doživljavaju kao kaznu, a ne kao pomoć. To prošenje smrću. Ako ne budeš dobra, ako se biš ponašao kako treba, umrećiš prilike, onako, najoboljenije, mislim, dobro, kaži mi jednom, kaži mi dva puta, kako ja čujem, penzioneri su bili prilično korektni u tom što je njih očekivalo. Zašto ih onda još plus zastrašivati i činiti krivim ili im davati neke neke intervencije kao da su retardirani, mislim. Pogledaj šta ljudi rade na svim nivoima, a naročito pogledaj šta rade ljudi koji imaju moć. Patronizirajući termini koje se stalno koriste za ljude u godinama su isto onako dosta kao od milja, a u stvari ih učiniš ljudima koji nemaju kao svoju agenciju da se ponašaju na svoj slobodan i sobstveni način i tako dalje. I ovo je u stvari jedan način da se disciplinuje i kontroliše politički populacija preko ovih metoda na kojima ti ne možeš reći ne, jer tvoj život je u pitanju, zaraza je u pitanju, ti možeš da umreš i tako dalje i onda ti jednostavno ne možeš da se boriš protiv toga, jer to izgleda kao da je potpuno pod velom kao ne te neke medicinske brige, u stvari se donose političke odluke. Vidim da sad i Trump počinje da koristi ovo u političke svrhe tu, tako da imamo i tu kao neki uplit biopolitike, a ovde smo definitivno non-stop imali jednu partiju koja se non-stop reklamirala kao moćna, sposobna da rešava probleme i da na neki način vlada našim životima, naročito preko te populacije koja je u suštini biračko telo ove trenutno partije na vlasti. Ja mislim da je ovo lično danas krote, eto. Ko ono kada krotiš medveda ili cigarin kroti medveda nekog, eto, oni to nas krote na taj način. Stvaraju od nas, ja ne znam šta, mislim ne mogu od svih, ali Boga mi uspeće, uspeće dosta. Ma ne, briga njih da li oni sami se, ne, ne, nego ih treba ukrotiti sutra, to je glasačka mašina. Mi smo njihova glasačka mašina. Ne rade oni to ni iz kakve ljubavi. To je predizborna kampanja i ništa drugo. Da su nas pustili napolje, da smo se mi razbolili, ja ne znam da bi bilo mesto uošte u bolnicama. A nismo disciplinovani jako, jer smo dosta samovoljni. Ali i ta 65 plus, i mislim da je najdisciplinovanija, jer je prošla mnoge torture, mnogo ranije i mnogo gorih stvari. Ovo nije tako najgore što smo prošli. Shvatam da svaka vlast mora da reaguje u određenoj situaciji i da zaista nije lako znati kako da reaguješ u trenutku kad stručna javnost pre svega ne zna o čemu se radi. Kad u politici čujem da me neko voli, ja gledam da brisam sa mesta ljubavi. Neke od najjačih ljudskih potreba su potrebe za bliskošću i za intimnošću. A to je sada na neki način dovedeno u konflikt sa preživljavanjem. Izbori su se suzili na adaptaciju. Ta izolacija je predstavila atak ne samo na našu psihu, nego definitivno uticala i na neke delove tela, mozga, mislim, koje mi još uvek nismo otkrili. Postoji ih dosta eksperimenta o izolaciji u psihologiji, koliko je ona štetna po ljude. Jedno od naših najjačih čura je čulo dodire, čuro mirisna, a ne vizualna. Mi smo se svi stali na vizualne tipove i sad svi uglavnom samo gledamo. 
kad je dostavi taj ljudski kontakt? Pa najviše mi ne dostaje moj život izvan stana. Uspela sam da nekako sebe uposlim i da se ne osjetim tako beskorisnom na ovom svetu. Pa sam neke knjige čitala, neku poeziju, neke eseje o holokaustu i to je bilo vrlo utrešno, mogu reći. Jer mi smo svi sad u nekom getu. Juče mi je iznenadilo kada sam videla kad je pre procvetao Kesten. Užasno mi nedostaje zagrljaj. Nedostaje mi izlazak. Sedim ovako kod kuće i razmišljam kako izgleda sada put do Slavije. Kako, eto, izgleda pijaca neka. Eto, tako, te stvari. Razmišljam, mesec i nešto dana ja to ništa videla nisam. Ti izlazci, to, eto, to meni strašno nedostaje. Razmišljam o tome kako ću da se ponašam na ulici, kako ću u prevozu, da li će ljudi biti agresivni. Ja srećam imam i baštu, tako da nisam bila lišena vazduha, neba i prirode i lepota proleća i behara i sveta. Ono što mi je najteže palo u ovoj fizičkoj izolaciji je to što nisam mogla da razgovaram sa svojim nabednim prijateljima kojima verujem, da mi je s tim jako daleko, kojima također verujem, da sam osuđena na Skype i na telefon. A to što meni nedostaje to je društvo, to je... Časkanje, to su zagrljaji, ne ljubimo se mi tamo, mi smo ipak starije osove, ali ima neke prisnosti kad se mi družimo. E, to mi nedostaje. Nedostaje mi spontanost. Mislim da će ljudi još dugo biti kondicionirani strahom i da će zazirati od onoga što im je nekada bilo najnormalnije. To se već vidi i na ulici, da se ljudi kulturno izbjegavaju. Upravo to mi je nedostaje, znači da mogu nekog spontano da zagrli. A da se taj ne prepadne, da će me time ubiti ili ja njega. Osjećam se zaista pre svega poniženo. Poniženo. Poniženo pre svega. On je nikaka žrtva. Ovo je dobrovoljno za naše dobro i ne osjećam se ošto ugrožena, osjećam se na neki način iskreno rečeno ponosno. Što sam održala obećanje koje su mi rekli, nemoj da izlaziš, nisam izlazila i to je to. Uvređeno, ajma baš uvređeno. Najviše uvređeno se osjećam. Ne osjećam se dostojna čoveka. Ovo što nam rade, to nije ipak dostojna čoveka. Se osjećam zapanje. Ne, ne osjećam se ugroženo ako misliš da zdravstvene taške gledaš. Mentalno se osjećam ugroženo i zato pokušam da smanjim dotok informacija. To mi je poznato još iz 90-ih godina kao trovanje viškom informacija. Osjećam se stvarno zaštićenom od ljudi koji su odgovorni za nas. Mnogo sam se zaštićenije osjećala kad bi mi neko dao pravu informaciju, da je toliko bilo laganja, da je bilo toliko manipulacija sa strahom, manipulacija sa krivicom, da bilje više na kraju ne znam da li sam zaštićena ili sam izman tretirana. Nikome nije lako da sedi kod kući, drugo, menja se život u potpustu, sve moći. Osjećam se zaštićeno zato što se štitim sam. Ja ne mogu da budem ni uvređena ni poneđena zato što je to sve jedan svet sa kojim ja nemam nikakvu ni duhovnu ni intelektualnu komunikaciju. Meni je sve to samo mučno što moram da živim u takoj zemlji. Ne može, kako može mene neka to Alessandra učiš da poniži koji ješte. Ja da očekam da ovo prođe, mislim... Da se nekako vratimo, to nekako i slobodi, jer ovo je, svi smo nekako ugroženi. Ovo je stvarno jedna promjerna gde se čovjek ne osjeća normal. Da možemo da cirkulišemo, da radimo neke stvari bez nekih opterećenja, ovako smo uvek pod nekom presijom. Ovo mora da prođe, jer za mesec dana ističu svi ustavni rokovi za održavanje izbora. Pustit će nas sad sve u gomili da glasamo i... Ne, ja ne znam... 
i šta nas čeka, kada ćemo da izađemo, kada ćemo moći da koračamo, ništa, ništa. I nadam se da će ova hladna opasnost da prođe, ali još dugo će se ljudi blati ljudi. Ako čitate razne izvore i u kontaktu ste sa ljudima iz inostranstva, svi smo bili u jednoj velikoj mreži. Ta mreža se proširila, onda smo čuli razne informacije sa svih strana i nepoverenje je dignuto do nevjerovatnog stepena. Kad sve ovo prođe, postala jedna retorička figura sad u ovom trenutku i svi su na neki način zaustavili život i sad odlažu kao vreme. Ono što je uznemirujući to svakodnevno, jeste jedno globalno pitanje kako ćemo živeti još sigurno dugo dok se ne pronađe vakcina i neki efikasan lek protiv ovog tipa virusa. Svako jutro vežbam, uveče posle deset idem dva puta do sedmog strata i nazad, da je održala neku kondiciju. Jedno čekam da se ovo završi i da počnemo ponovo se družimo. Mi smo siromašna zemlja, nas je sigurno ovih pa nedelja nerada i svih ovih mera veoma mnogo koštalo. I tome dodajem sa velikom brigom i voljela bi da nisam naravno u pravu ponašanje ljudi koji su na vrhu vlasti. To ne brine, korona će proći, snaći ćemo se, organizovat ćemo, napravit ćemo te fizičke distance, steći ćemo nekakav imunitet, ko nema umreće pre ili kasnije, Bože moj, mi stari, i onako nam je to suđeno, ali treba ova naša deca i unici da žive s nekim dostojanstvom. Kako će živeti, ne znam.